Жертвой искусства стал автомобиль Нижегородки на улице Суетинской. 30 лет назад, когда там строили высотные дома, балкон обложили мелкой плиткой. Спустя десятилетия эта мозаика начала обваливаться. Вы знаете, я собиралась на работу, меня позвала соседка, был грохот, грохот, такое ощущение, что что-то падало или что-то вот такое подобное. Она стала смотреть машину вокруг и увидела, что на моей машине разбито стекло. Я сама немного удивлена, потому что утром вот здесь стояла еще одна машина. Я думаю, что удар, наверное, был вот так вот, и поехала сюда. И плитка отскочила вот под машину. Я уже как бы смотрела, вот еще один осколочек, вот осколки цемента. Я думаю, что это просто падает с 14 этажа, набирает скорость и э, разбивает стекла. Ну, я на улице была, никого не было. Только шум такой танковый. Может быть, как будто три мешка спорить. высыпали. И я пошла смотреть тут женщину. Были так женщины. Уходите, уходите, кирпичи летят. Пошла смотрю Ольги на машины. Вот смотрите, ближе смотрите лучше второй этаж. Угу. Вот эта плитка, вот она и лежит на полу. Вернуть. Ой. Ой. Наверное, даже лучше посмотреть. Я думаю, он будет идентичным. Абсолютно. С тем, что упало на мою машину. Так вот, зайдите с той стороны, там у нас все в плитке. Дело в том, вот что ветра... стороны, ветровая зал, эрозия, зайдите, ветровая эрозия. Зайдите, вот очень сильно. Он, если снимете, видите, он угол. Достать-то вот. Кирпич, если он будет под, он прямиком падает, правильно? А плечка она всего, она ветерком спланировала и попала. Это, наверное, вопрос больше к дому управляющей компании, которая занимается домом. Прибывший на место представитель дома управляющей компании полностью отверг версию местных жителей и настаивал на том, что коммунальщики здесь ни при чем. Мы с вами видим картину. Значит, есть машина, есть разбитое стекло, есть плитка, соответственно. Есть дом, есть, разверните, пожалуйста, посмотрите, есть э, сектор, где эта плитка находится. Значит, э, траектория падения плитки мне непонятна, то есть она совершенно загадочна. На мой взгляд, плитку упавшую сюда, сюда попасть не может никак. Это какой-то акт вандализма или... Ну, согласитесь, Вы, если бы это был акт вандализма, мы били бы здесь. То есть, как бы, первоначально разбили бы сюда, то есть, здесь разбить вот так вот и оставить осколки плитки, это нужно бить, наверное, молотком. Я безмерно рад за девушку, что машина настолько несерьезно пострадала, поскольку ну, при любом падении, другом, последствия могли быть в финансовом плане ну, несопоставимы. Просто несопоставимы. А здесь фактически только замена одного стекла, то есть кузов не пострадал, ничего не пострадал. Ну, ну вопрос, кто будет за эту замену платить. Ну, это уже... что, согласитесь, это падало с дома, и домом занимается у нас дом управляющей компании, Поэтому... которой я плачу деньги. В общем, автоледи намерена дождаться сотрудников полиции и уже по результатам составленного протокола обращаться в суд.